एवरीवन वेलकम टू माय चैनल स्टडी टाइम और आज हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे ऑफ द चैप्टर अ डॉग नेम्ड ड्यूक बाय विलियम डी एलिस तो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन आंसर्स सो द फोर्थ पार्ट हियर इज बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द स्टोरी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन A part is with reference to Cooper. The author says everything was going for him. What does it imply? अब everything was going for him यानी कि सब कुछ उसके favour में था. तो उसमें क्या है? यहाँ पे options हैं. He had everything that man aspires for. People admired him. He did what he wanted and he was capable of playing games. So answer one is the correct option. He had everything that a man aspires for. B part here is Duke never jumped on Chuck again because क्यों वो उसके ऊपर दोबारा कभी नहीं jump किया because he realized that Chuck was not well and could not balance himself so the third option is correct तो उसको समझ आ गई थी कि Chuck जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं है और उसे balance करने में problem हुई C part the author says that Duke knew his job And the job was उसकी क्या job थी to get Chuck on his feet और उसने बहुत ही अच्छे से मेहनत करके उसे दोबारा चलने लायक भी बनाया तो उसकी जो थी job जो थी इस वक्त ये थी to get Chuck on his feet. The part is even Duke's presence didn't reach Chuck. Why? See the fourth option is correct here. Hooper was lost in his own grief and पेन तो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो चुका था क्योंकि उसे लगता था कि वो शायद कभी दोबारा चल ही नहीं पाएगा सो हुपर वॉज लॉस्ट इन हिज ओन ग्रीफ एंड पेन फिफ्थ पार्ट एयर इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली सो लेट्स बिगिन विद इट A part question number A is in 1953 Hooper was a favored young man. Why? Explain. We have to explain. वो क्यों एक favored young man था? तो देखिए उसकी बहुत सारी जो यहाँ पर है जो उसका success है उसे आपको बताना है कि वो कितना successful था. So he was six feet one. तो ये उसकी height थी and had played in the universal football team. तो उसमें वो खेल चुका था ही ऑल्सो हैड अ गुड जॉब एक अच्छी जॉब करता था एज अ हार्ड चार्जिंग जोन सेल्स मैनेजर फॉर अ केमिकल कंपनी ही वॉज एक्सेप्टेड बाय एवरी वन बिकॉज ऑफ हिज गुड नेचर राइट एंड दस वी कैन से दैट हुपर वॉज अ फेवर्ड यंग मैन ही हैड एवरी थिंग दैट अ मैन एस्पायर्स फॉर जो भी एक इंसान को चाहिए होता है एक अच्छी लिविंग के लिए वो सब हुपर के पास था So they said that they would create a desk job for Hooper at the headquarters. So who are they and what did they decide? Why did they decide to do this? So ये they कौन है? Who are they? They refers to the men from the company who visited Hooper in the hospital. तो उस company के कुछ लोग जो उसे मिलने के लिए आए थे ये वो लोग थे. So they decided to create a desk job for Hooper because he was paralyzed and could no longer do the sales job. तो अब वो कोई sales job तो करने लायक नहीं था, लेकिन उसे वो desk job देने की बात यहाँ पर कर रहे हैं. So they decided to create a desk job for Hooper because he was paralyzed and could no longer do the sales job. Question number C here is Duke was an extraordinary dog. What special qualities did he exhibit to justify this? Discuss. देखिए जो Duke था वो एक extraordinary dog था उसके अंदर special qualities थी. क्योंकि first of all ही हमें समझ आ गया once by jumping he hit Hooper about the bell, causing him to fight to keep his balance, and he never jumped on Chuck Hooper again. तो उसके बाद वो कभी उसके ऊपर जम नहीं किया वो समझ गया था कि उसे बैलेंस करने में प्रॉब्लम हुई ही क्विकली सेंस इज मास्टर्स एलमेंट तो उसने उस चीज को बहुत ही जल्दी सेंस किया एंड हेल्प हिम स्टैंड बैक ऑन हिज फीट कैसे विद हुपर स्टैंडिंग द डॉग वॉक टू द एंड ऑफ द लीश एंड टग स्टैडली लीनिंग अगेंस्ट द पुल 
He unfailingly accompanied his master for a walk and made sure that each day the distance walked was more than the distance walked the previous day. तो इस तरह से उसने हुपर की बहुत हेल्प की टू वॉक स्टेप बाय स्टेप हुपर लर्न टू कीप हिज बैलेंस तो इस तरह से हुपर जो है खुद को बैलेंस करना सीख गया सो इन दिस वे ड्यूक हेल्प हुपर टू वॉक बाय हिमसेल्फ और वो एक दिन खुद चलना सीख गया डी पार्ट हेयर इज वॉट प्रॉब्लम डिट चक रिप्रेजेंट वेन ही रिटर्न टू द कंपनी हेडक्वार्टर्स अब वो कंपनी हेडक्वार्टर्स तो पहुंच जाता है लेकिन वहां पर क्या प्रॉब्लम उसने फेस की वेन चक रिटर्न टू हिस कंपनी अ पिक्यूलियर प्रॉब्लम वॉज क्रिएटेड फॉर द कंपनी इट वॉज डिफिकल्ट फॉर द कंपनी टू क्रिएट अ जॉब फॉर चक दैट अलाउड हिम टू वर्क फॉर ओनली वन आवर अ डे तो ऐसी कोई जॉब क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा टफ था क्योंकि वो वन आवर से ज्यादा जॉब नहीं कर पा सकता था E part is why do you think Charles Hooper's appointment as assistant national sales manager can be considered to be a tribute to Duke? See, Charles Hooper's appointment as assistant national sales manager was a tribute to Duke because Duke had the greatest role in making his master climb up the ladders of success step by step. तो सारा जो है contribution main Duke का था. उसी ने उसको उसकी मदद की थी चलने में चलना सीखने में. Uh, it was just a step by step that Hooper learned to maintain his balance and go for short walks. Duke taught him to cope with the challenges and lead him back to his office desk. The Duke ने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा और major role play किया था. उसको उसको चलने में उसकी पूरी मदद की थी और इस तरह से ही वो अपने office तक वापस पहुँच पाया. और वो सारा सक्सेस उसे दोबारा वापस मिला जो कि उसने एक बार एक पॉइंट पे आकर सब कुछ खो दिया वॉट थॉट डू यू थिंक माइट हैव क्रॉस चक्स माइंड एंड मार्सी क्वाइटली वेंट टू वर्क एंड चक वॉज अलोन विद हिस थॉट्स तो उस वक्त चक के दिमाग में क्या क्या बातें आती होंगी वो आपके अकॉर्डिंग क्या है तो ये आपको बतानी है सो वेन मार्सी क्वाइटली वेंट टू वर्क एंड चक वॉज अलोन विद हिस थॉट ही माइट हैव फेल्ट अलोन एंड डिसअपॉइंटेड उसे बहुत अकेला फील होता होगा वो डिसअपॉइंटेड तो था ही ही नेवर वॉन्टेड टू लिव लाइक अ बर्डन ऑन मार्सी वो शायद ऐसे बर्डन भरकर मार्सी के साथ नहीं रहना चाहता था ही वॉज जस्ट अ पैरालाइज क्रिपल हु वॉज फोर्स टू ला इन बेड ही रियली माइट हैव फेल्ट हेल्पलेस तो वो एक हेल्पलेस वाली फीलिंग उसमें जरूर हुई होगी वो डिसअपॉइंटेड भी हुआ होगा वो बहुत ही ज्यादा खुद को अलोन भी समझता होगा जी पार्ट स्मॉल वेंस हेल्प अचीव बिग गोल सपोर्ट विद द एविडेंस फ्रॉम द टेक्स टू शो हाउ दिस अप्लाइज टू चम तो इट्स अ वेरी कॉमन सेइंग दैट स्मॉल वेंस हेल्प अचीव बिग गोल्स तो ये सच्ची में ही चक के साथ ये सब हुआ उसकी छोटे छोटे जो स्टेप्स उसने लिए हर रोज और उससे एक दिन उसने अपने गोल्स को अचीव किया सो दिस स्टेटमेंट अप्लाइज टू चक एज ए स्टार्टेड वॉकिंग गेन जस्ट बाय टेकिंग शॉर्ट वॉक्स विद द हेल्प ऑफ हिस्स डॉग ड्यू ही अचीव द बिग गोल बिकॉज आफ्टर सच अ सीरियस एक्सीडेंट इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर हिम टू वॉक बट हिस स्मॉल स्टेप्स हेल्प हिम टू अचीव सक्सेस स्टेप बाय स्टेप लेकिन उसने वो सब चीजों को दोबारा हासिल किया तो इस तरह से जो उसकी जो छोटे छोटे जो उसकी जो स्मॉल विंस थी और एक दिन वो उसको बिग गोल्स को अचीव करने में बहुत बड़ी हेल्प बनी द फॉलोइंग डेट्स वर इम्पोर्टेंट इन चार्ल्स हुपर्स लाइफ इन सम वे कंप्लीट द टेबल वर रिलेटिंग टू गिवन डिटेल्स विद द करेक्ट डेट्स तो यहाँ पर आई हैव गिवन द सोल्यूशन डायरेक्टली तो यू कैन लुक एट द टेबल बुक में आपको ऑप्शन दी गई हैं जनवरी फोर मार्च वन जून वन एंड अक्टूबर ट्वेल्व अब ये जो फर्स्ट है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यूज स्प्रेड दैट हुपर एंड ड्यूक हैड मेड इट टू एन इंटरसेक्शन ये जून वन को हुआ था हुपर वर्क इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द क्लिनिक टू द ब्रांच ऑफिस दिस हैपन ऑन जनवरी फोर ऑन मार्च वन हुपर प्लान टू स्टार्ट अ फुल डेज वर्क एट ऑफिस एंड ड्यूक मेट विद अ फटाल एक्सीडेंट On October 12. Uh, ये जो है जब उसको वन आवर की जॉब 
ऑफर करी जा रही थी ये जनवरी फोर को आया था उसके बाद उसने अपना मन बनाया कि बाय मार्च वन वो फुल टाइम फुल डे ऑफिस वर्क करेगा तो ये रिमेंबर दिस मार्च वन इज एन इम्पॉर्टेंट डे बिकॉज उसका ये गोल था कि वो मार्च वन को फुल डे वर्क करेगा so this is very important and October 12 Duke met with a fatal accident uh, this is also very important if you like the video kindly like share and subscribe if the answers are really helpful to you thank you so much